考人にお願いいたします。尾身参考人。参考尾身でございます。よろしくお願いします。四点を申し上げさせていただきます。まず一点目は、緊急事態宣言発出の効果についてであります。4月上旬に爆発的感染拡大、いわゆるオーバーシュートの軌道に接近し、都道府県によっては医療崩壊の寸前の地域もありました。しかし、4月7日の緊急事態宣言発出の前後から、市民の懸命なる努力のおかげで、感染は今のところ、確かに収束の方向に向かいつつあります。日本は法律的な拘束力を持たず、他国のようなロックダウンもせず、爆発的感染拡大を回避できたのは、極めて困難な状況に対しての市民の努力の賜物だと思います。今の感染状況は、東京都を例にとって言えば、3月上旬から中旬の感染者が急,増急激に増加した、その直前のレベル、に戻っております2つ目でありますこれから何が起こるかについてであります早晩仮に全都道府県が緊急事態宣言から解除されたとしてもあるいは報告者数ゼロが短期間続いたとしても見えない感染が続いていると考えるべきだと思います冬の到来を待たず再び感染の拡大が起こることは十分予,測さ予想されます。社会経済活動を再開した諸外国では、比較的早,くに早期に再度感染が拡大した例も報告されています。その際は、徐々に感染が拡大するというよりは、クラスター感染が突然顕在化することがあり得ると考えております。これからは社会経済活動を徐々に再開しながら、感染拡大防止のための努力を継続することが極めて重要だと思います。この3ヶ月で、我々は多くのことを学んできたと思います。一つ目、感染のリスクが高く、クラスターが発生しやすい場所、状況が分かってきたこと。二つ目、身体的距離の確保、フィジカルディスタンスの確保、マスクの着用、手洗いの実施など、基本的な感染対策が感染防止に有効であること、3つ目、高齢者施設や病院がクラスターとなっている例が多く、引き続きこうした場所での徹底した感染対策が重要であること、こうした点を十分注意しながら、社会経済活動を徐々に再開していくといういわばメリハリのついた対策が求められると思います3番目は各都道府県の知事にお願いしたいことであります感染状況医療の供給体制検査の体制などのさまざまな使用を国の支援を得ながら定期的に評価していただき感染拡大の兆候があれば速やかな対策を取っていただければと思いますまた感染拡大に備えて医療提供体制や感染検査体制の強化発熱外来のさらなる増設保健所体制の強化など今までと変わりなく強いリーダーシップを取っていただければと思います最後に国にお願いしたいことであります医療機関保健所、自治体の職員の皆さんは、極めた、極めて困難な状況の中、日々、懸命な努力を続けていただいております。国としては、地方自治体を尊重しつつも、今まで以上にこうした現場に対し、支援をしていただければと思います。具体的な例を挙げれば、一般の医療機関への感染防御具の供給をはじめとして、各都道府県への技術的・経済的支援をお願いしたいと思います。また、迅速抗原検査については、その精度の評価及び PCR 検査との役割分担について、さらなる検討をお願いしたいと思います。抗体検査についても、しっかりと制度管理を行った上で実行されたいと思います。
また市民が期待する治療薬やワクチンについては、安全性と有効性に関する適切な申請を行った上で、使用していただければと思います。国内が収束方向に向かったとしても、感染が地球規模で収束しない限り、ウイルスの国内流入のリスクが続きます。したがって、特に医療資源の乏しい国、国に対しての技術的、経済的支援もお願いできればと思います。最後に、これまで日本が取ってきた政策について、諸外国から誤解を受けることがないよう、しっかりとした説明をお願いできればと思います。以上でございます。ありがとうございました。ありがとうございました。次に脇田参考人にお願いいたします。脇田参考人。